Hello friends, welcome back to our class English Training by Krishna. I hope that uh, you are doing well. Friends, in today's class uh, we are going to discuss the importance of the verb get. Friends, in today's class we are going to discuss the verb get. Friends, in today's class GET GET అనే వర్బ్ ని మనం అనేక సందర్భాల్లో యూస్ చేస్తుంటాము వాటికి ఆ వర్బ్ కి చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట మనం స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ యూ చేయడానికి సో రిమెంబర్ దట్ లెర్నింగ్ దిస్ వర్బ్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఈ వర్బ్ ని మనం కరెక్ట్ గా ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగించొచ్చు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం వాటిని కనుక మీరు నేర్చుకుంటైతే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లో బాగా ఉపయోగించగలుగుతారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నౌ కమ్ టు ద పాయింట్ జనరల్ గా మనం ఇక్కడ టూ స్ట్రక్చర్స్ రాసాను గెట్ అనే వర్బ్ ని ఉపయోగించే విషయంలో ఆ టూ స్ట్రక్చర్స్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ముందుగా ఒక సెంటెన్స్ మాట్లాడుకుందాం మనం సపోజ్ మన ఇంగ్లీష్ లో కానీ తెలుగులో కానీ చెప్పేటప్పుడు నేను ఈ పని చేశాను అని చెప్పడానికి నేను ఈ పని చేయించాను అని చెప్పడానికి చాలా తేడా ఉంది సపోజ్ నేను గోడకి పెయింట్ వేశాను ఐ పెయింట్ ద వాల్ నేను లెటర్ పోస్ట్ చేశాను ఐ పోస్ట్ ద లెటర్ ఐ విల్ పోస్ట్ ద లెటర్ నేను లెటర్ పోస్ట్ చేస్తాను ఈ పనులన్నీ కూడా యాక్షన్స్ అన్ని కూడా యాక్టివైజ్ మనమే చేసామని చెప్పుకుంటున్నాం మనం కానీ ఎవరి చేతో చేయించామని చెప్పా చెప్పాలి అంటే మనం నెక్స్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్ కాకుండా ఎనర్ స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను గోడకి పెయింట్ వేస్తాను ఐ హ్యావ్ పెయింట్ ద వా ఐ పెయింట్ ద వా రాము చేత నేను ఎవరి చేతో పెయింట్ వేయించాను నేను ఎవరి చేతో పెయింట్ వేయించాను రాము సోము తర్వాత విషయం ఎవరి చేత పెయింట్ వేయించానని చెప్పడానికి ఐ గాట్ ద వాల్ పెయింటెడ్ ఐ గాట్ ద వాల్ పెయింటెడ్ ఐ గాట్ ద వాల్ పెయింటెడ్ అంటే పెయింట్ వేయించాను ఎవరి చేత ఎవరి చేత అనేది ఇక్కడ పేరు డిస్కస్ చేయలేదు కానీ నేను పెయింట్ వేయించాను పే ఎవరి చేత చేయించామో కూడా చెప్పడానికి మళ్ళీ దానికి వేరే స్ట్రక్చర్ ఉంది ఎవరి చేత చేయించామో చెప్పకుండా అడ్రస్ చెప్పకుండా ఊరికే నేను ఇలా చేయించాను నేను ఇలా చేశాను అలా చేయించాను చెప్పడానికి మనం ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట నేను గోడకి పెయింట్ వేశానని చెప్తున్నాము కానీ పెయింట్ వేయించాను చెప్పడానికి ఐ గాట్ ద వాల్ పెయింటెడ్ ఐ గాట్ మై బైక్ సర్వీస్ ఐ కాట్ ఐ గాట్ మై కార్ వాష్ ఐ విల్ గెట్ మై బైక్ సర్వీస్ సో ఈ యాక్షన్ ఈ యాక్షన్స్ అన్ని మనం చెప్పడానికి ఏ ఫార్మ్ లో ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకో పోయే ఫార్మ్ లో ఉపయోగపడుతుంది సబ్జెక్ట్ గెట్ ఆబ్జెక్ట్ వర్క్ త్రీ సబ్జెక్ట్ అని తెలిసిందే మీకు ఐ వి యూ దే హీ షీట్ గెట్ అంటే జీటి గెట్ ఈ వర్క్ ని మనం ఇక్కడ ఏ టైర్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు పాస్ట్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్యూచర్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆబ్జెక్ట్ గా థింగ్స్ తీసుకోవాలి మనం కార్ కార్ సర్వీస్ చేయించామా గోడ పెయింట్ వేయించామా ఇలా చెప్తున్నాం కదా మనం ఆ యొక్క థింగ్ ని ఇక్కడ మనం ఉపయోగిస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ అంటే వి త్రీ వాడాలి వి త్రీ అంటే సపోజ్ రైట్ అని ఓపెన్ అవి యూజ్ చేసి అనుకోండి రోట్ అవుతుంది వీటు రిటర్న్ వి త్రీ అవుతుంది రైట్ రోట్ రిటర్న్ అలా అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నాం రాము గాడ్ హీస్ వాల్ పెయింట్ చేయడు రాము తన వాడికి పెయింట్ వేయించాడు రాము పెయింట్ ద వాల్ రాము పెయింట్ వేశాడు రాము పెయింట్ వేశాడు అని చెప్పడానికి రాము పెయింట్ వేయించాడు అని చెప్పడానికి తేడా ఉందనమాట ఆ తేడాని మనకి ఎలా మనం నేర్చుకోగలుగుతాం అంటే ఆ డిఫరెన్స్ ని ఈ స్ట్రక్చర్ ద్వారా నేర్చుకోగలుగుతాం ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ద్వారా ఏంటంటే అది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ గెట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఇది నేర్చుకోవాలి మనం సో ఐ హ్యావ్ గాట్ ఐ విల్ గెట్ మై బైక్ ఐ విల్ గెట్ మై బైక్ సర్వీస్ ని టుమారో నేను రేపు నా బైక్ సర్వీస్ ని చేయించుకుంటాను ఐ విల్ గెట్ మై బైక్ సర్వీస్ ఐ హ్యావ్ గాట్ మై బైక్ సర్వీస్ ని జస్ట్ నౌ నేను నా బైక్ ని ఇప్పుడే సర్వీస్ చేయించాను సర్వీస్ చేయించా నేను చేయలేదు సర్వీస్ చేయించాను ఐ విల్ గెట్ మై హెయిర్ కట్ నేను రేపు కటింగ్ షోరూమ్ చేయించుకుంటాను ఇలా చెప్పాలి ఇలాంటి సెంటెన్స్ చెప్పేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేసుకోవాలి అలా కాకుండా పలానా వాళ్ళ చేత చేయించాము ఎవరి చేత చేయించాము చెప్పకుండా మనం ఈ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేస్తాము ఈ కన్సెంటెన్స్ చూడండి ఈ కన్సెంటెన్స్ చూస్తే పలానా వ్యక్తి చేత చేయించాను అని చెప్పినప్పుడు కెన్ స్ట్రక్చర్ వాడతాము పలానా వ్యక్తి చేత ఎవరి చేత చేయించాము అని చెప్పకుండా వస్తువులకు సంబంధించి మాత్రం చెప్పినప్పుడు ఫైవ్ స్ట్రక్చర్ వాడతాం అంటే ఫస్ట్ వన్ వాడతాము సెకండ్ వన్ చూడండి ఐ గాట్ ద వాల్ పెయింటెడ్ అన్నప్పుడు ఏమైంది పెయింట్ వేయించాను అని చెప్పాను ఎవరితో వేయించాను అని చెప్పాను చెప్పలేదు కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే కెన్సెంటెన్స్ లో ఎవరితో వేయించాము
సబ్జెక్ట్ రావాలి నెక్స్ట్ గెట్ అనే ఓబ్ రావాలి గెట్ అనే ఓబ్ ఎయిటర్స్ లో ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రావాలి ఆబ్జెక్ట్ పర్సన్స్ రావాలన్నమాట నెక్స్ట్ టూ ఇన్ఫినిట్ క్యూఓ టూ వచ్చి వి వన్ వస్తే అదే టూ ఇన్ఫినిట్ టూ రావాలి కట్ వి వన్ రావాలి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ టూ ప్లస్ వి వన్ అనమాట సో ఐ గాట్ రాము టు క్లీన్ ద రూమ్ నేను రాము చేత క్లీన్ చేయించాను ఐ గాట్ హ్యాక్ టు క్లీన్ ద రూమ్ నేను ఆమె చేత క్లీన్ చేయించాను ఇక్కడ మనం ఎవరి చేత చేయించామో వాళ్ళ పేరు కూడా చెప్తాం అనమాట చూడండి ఐ గాట్ రాము టు క్లీన్ ద రూమ్ రాము చేత క్లీన్ చేయించాము ఇక్కడ ఫైనల్ సెంటెన్స్ లో అయితే చేయించామని చెప్పాం కానీ ఎవరితో చేయించామో చెప్పలేదు ఇక్కడ పలానా ఎవరితో చేయించామో కూడా చెప్తాను సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చింది గెట్టర్ ఓపెన్ పాస్ట్ లో వాడాను ఆబ్జెక్ట్ లో రాము అని వాడాను నెక్స్ట్ టూ వాడాను తర్వాత వి వన్ వాడాను తర్వాత ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ మనం ఏమైనా రాసుకోవచ్చు సో ఐ గాట్ రాము టు క్లీన్ ద రూమ్ ఐ గాట్ హెర్ టు పెయింట్ ద వాల్ ఐ గాట్ హెర్ టు పెయింట్ ద వాల్ ఐ గాట్ హిమ్ టు పోస్ట్ ద లెటర్ ఐ గాట్ హిమ్ టు పోస్ట్ ద లెటర్ అతని చేత పోస్ట్ చేయించాను ఇలా పలానా వాళ్ళ చేత చేయించాము అని చెప్పడానికి మనం ఈ సెకండ్ స్ట్రక్చర్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ రిమెంబర్ ఇట్ వెరీ వెల్ నెక్స్ట్ గెట్ అనే ఓపెన్ ఇంకా మనం ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు మనం నేర్చుకున్నాం గెట్ అనే ఓపెన్ మనం మ్యారేజెస్ కి సంబంధించిన విషయాలు కూడా బాగా ఉపయోగించుకుంటాం అనమాట దే గాట్ మ్యారీడ్ ఇన్ వైజాగ్ అంటే అర్థం ఏంటి వారికి వైజాగ్ లో వివాహం జరిగింది అనమాట దేవర్ మ్యారీడ్ ఇన్ వైజాగ్ అని చెప్పడం అనేది ఆఫ్ కోర్స్ వారికి వైజాగ్ లో వివాహం అయిందని చెప్పి మీనింగ్ వస్తుంది కానీ వారికి వైజాగ్ లో వివాహం చేశారు దే గాట్ మ్యారీడ్ దే గాట్ మ్యారీడ్ ఇన్ వైజాగ్ వైజాగ్ లో వివాహం చేశారని చెప్పడానికి జరిగిందని చెప్పడానికి గెట్టర్ ఓపెతో కూడా మనం చెప్పొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ హూ డిడ్ షీ మ్యారీ ఎవరికి పెళ్లి చేసుకుందామని ఈ సెంటెన్స్ లో మనం గెట్ యూజ్ చేయలేదు కానీ జనరల్ గా చెప్తున్నాం అనమాట తర్వాత గెట్ అని ఓపెన్ ఇంటూ యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి గెట్ ఇంటూ అంటే ఎక్కండి ఎక్కడం అనమాట మీరు గెట్ ఇన్ టు ద కార్ గెట్ ఇన్ టు ద కార్ కార్ ఎక్కండి గెట్ ఇన్ టు ద బస్ బస్ ఎక్కండి గెట్ ఇన్ టు ద ట్రైన్ అలా అన్నారు గెట్ ఆఫ్ ద కార్ గెట్ ఆఫ్ ద కార్ కార్ దిగండి గెట్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద కార్ కార్ నుంచి దిగండి కార్ దిగండి కాబట్టి దిగండి అనే మీనింగ్ లో గెట్ డౌన్ వాడతాము ఎక్కండి అనే మీనింగ్ లో గెట్ ఇంటూ వాడతాము ఫ్రెండ్స్ గుర్తు పెట్టుకుంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఆమె అత ఆమె తన కుమార్తెకి వివాహం చేసింది అని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే ఖచ్చితంగా మనం స్ట్రక్చర్ గెట్ అని ఓపెన్ యూజ్ చేయాల్సింది షీ గాట్ హెర్ డాటర్ మ్యారీడ్ సబ్జెక్ట్ గా షీ వాడా నెక్స్ట్ గెట్ అని ఓపెన్ యూజ్ చేసాం హెర్ డాటర్ యూజ్ చేసాం ఆబ్జెక్ట్ గాను నెక్స్ట్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ గా మీ త్రీని యూజ్ చేసాం షీ గాట్ హెర్ డాటర్ మ్యారీడ్ సబ్జెక్ట్ షీ వాడాము గెట్ అని ఓపెన్ యూజ్ చేసాం ద పాస్ట్ లో వాడాం కాబట్టి గాట్ అయ్యి నెక్స్ట్ హెర్ డాటర్ ఎవరి డాటర్ మరి ఆమె డాటర్ కాబట్టి రాసాను హెర్ డాటర్ మ్యారీడ్ ఆమె తన కుమార్తెకి వివాహం చేస్తే షీ గాట్ హెర్ డాటర్ మ్యారీడ్ షీ గాట్ హెర్ డాటర్ మ్యారీడ్ టు రాజు ఆమె రాజుకి ఇచ్చి వివాహం చేసింది ఇలా పలానా వాళ్ళకి ఇచ్చి పెళ్లి చేసాము ఆమె తన కుమార్తెకి పెళ్లి చేసింది ఇలాంటి సెంటెన్స్ చెప్పడానికి ఖచ్చితంగా మనకి గెట్ అని ఓపెన్ ఇంపార్టెన్స్ ఉందన్నమాట షీ గాట్ హెర్ డాటర్ మ్యారీడ్ షీ విల్ గెట్ హెర్ డాటర్ మ్యారీడ్ టు హెమ్ టు హిమ్ సో లైక్ దట్ వీ క్యాన్ యూజ్ దిస్ వర్క్ ఈ గెట్ అని ఓపెన్ మనం ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాల్సిందే కాబట్టి గెట్ అని ఓపెన్ యూజ్ చేయకుండా ఇలాంటి సెంటెన్స్ చెప్పలేదు మనం అలాగే గెట్ అనే సెంటెన్స్ మీనింగ్ చెప్పడానికి ఇంకా మనకు గెట్ అనే సెంటెన్స్ గెట్ అనే ఓపెన్ డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం చూడండి ఫోన్ రిసీవ్ చేసుకునే మీనింగ్ చెప్పడానికి కూడా మనం గెట్ వాడతాం గెట్ ద కాల్ గెట్ ద కాల్ అంటే ఫోన్ రిసీవ్ చేసుకోవడం అనమాట గెట్ ద కాల్ అలాగే నెక్స్ట్ గెట్ ద బుక్ గెట్ ద బుక్ అంటే పుస్తకం తీసుకుని రా ఆ పుస్తకం తీసుకో అని చెప్పి మీనింగ్ అండి గెట్ ద బుక్ అలాగే హీ గాట్ మలేరియా హీ గాట్ మలేరియా అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ మలేరియా పొందేడని కాదు హీ గాట్ మలేరియా అంటే అది మలేరియా వచ్చింది హీ గాట్ టైఫాయిడ్ డిసీజెస్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనం చెప్తాం అనమాట హీ గాట్ ద పాయింట్ మనం అప్పుడప్పుడు అర్థమైందనే మీనింగ్ కూడా చెప్పడానికి గెట్ వాడుతుంది నాకు అర్థమైందని చెప్పడానికి ఐ గాట్ ఇట్ అంటాం ఐ హ్యావ్ గాట్ ఇట్ అంట గెట్ దిస్ పాయింట్ ఈ పాయింట్ నీకు అర్థమైందా డూ యూ గెట్ దిస్ పాయింట్ మీకు పాయింట్ అర్థమైందా కాబట్టి గెట్ అనే వర్క్ ని అర్థమైన అర్థం చేసుకోవడానికి మీనింగ్ లో కూడా వాడతాం ఐ హ్యావ్ గాట్ ఇట్ అంటాం అప్పుడప్పుడు మనం అంటే దాని అర్థం ఏంటి నాకు అర్థమైందని చెప్పడానికి కాబట్టి గెట్ అనే వర్క్ ని అర్థం చేసుకోవడం అనే మీనింగ్ లో వాడవచ్చు రిసీవ్ చేసుకోవడం అనే
అలాగే నెక్స్ట్ ఐ గాట్ రాము టు క్లీన్ ద రూమ్ అన్నప్పుడు ఐ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నట్టు రాము చేత క్లీన్ చేయించామని చెప్పడానికి స్ట్రక్చర్ని ఉపయోగించాము మనం చేతులు వేరు వేరే వాళ్ళతో చేయించాము అని చెప్పడానికి ఈ టూ స్ట్రక్చర్స్ బాగా ఉపయోగపడతాయి ఫ్రెండ్స్ రిమంబర్ దీస్ టూ ఫార్ములాస్ టూ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ లెర్న్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద వర్క్ గెట్ మీ అందరికీ గెట్ అనే వర్క్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను బాగా ప్రయత్నించండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ వాచింగ్ అండ్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఖచ్చితంగా మీకు ఈ క్లాస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్